പാകിസ്ഥാന്റെ മണ്ണിൽ ഇന്ത്യ ഇന്നോളം നടത്തിയിട്ടുള്ള ചാരപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വെച്ച് അധികകാലം നീണ്ടിരുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതുമായ ഒന്നായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ടൈഗർ അത് രാജസ്ഥാനിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന നാടകപ്രേമിയായ രവീന്ദ്ര കൌശിക് എന്ന യുവാവിൽ നിന്നും നബി അഹമ്മദ് ഷാക്കീർ എന്ന ഇന്ത്യൻ ചാരനിലേക്കുള്ള വളർച്ചയുടെയും ആ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീടുണ്ടായ ദുരന്തത്തിന്റെയും കഥയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിന് രാജസ്ഥാനിലെ ശ്രീഗംഗാ നഗറിൽ സാധാരണ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു രവീന്ദ്ര കൗശിക്കിന്റെ ജനനം പഠനകാലയളവിൽ തന്നെ നാടകരംഗത്ത് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയനായി മികച്ച ഒരു അഭിനേതാവായിരുന്നു രവീന്ദ്ര കൗശിക് തുടർന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലക്നൌവിൽ വെച്ച് നാടക മത്സരത്തിൽ കൗശിക്കിന്റെ പ്രകടനം പലരെയും ആകർഷിച്ചു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ചാരസംഘടനയായ റിസർച്ച് ആൻഡ് അനാലിസിസ് വിംഗിന്റെ ചില ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഏറെ ദുഷ്കരമായ ജീവൻ വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന ഒരു ദൗത്യത്തിനുള്ള ഓഫർ കൗശിക്കിന് വെച്ച് നീട്ടി ജോലി ഇതായിരുന്നു ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്ത് പാകിസ്ഥാനിൽ പോവുക അവിടെ പഠിക്കുക അവിടെ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കുക പാക് സൈന്യത്തിൽ ജോലി നേടുക അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് എത്തിക്കുക തികഞ്ഞ ദേശസ്നേഹിയായിരുന്ന കൗശിക് രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി അത്യന്തം അപകടകരമായ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവുകയായിരുന്നു റോയുടെ ഏജന്റായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ വെറും ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു കൗശിക്കിന്റെ പ്രായം ആദ്യ രണ്ടു വർഷം ദില്ലിയിൽ അതികഠിനമായ പരിശീലനം ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ രവീന്ദ്ര കൗശിക് ഇന്ത്യൻ സേനയിൽ ചേർന്നു ഇന്ത്യയിലേക്ക് രഹസ്യ വിവരം കൈമാറാനുള്ള എല്ലാ നീക്കങ്ങളും അദ്ദേഹം പരിശീലിപ്പിച്ചു മുസ്ലിം എന്ന് തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടി സുന്നത് കർമ്മം പോലും അയാൾ ചെയ്തു ഉറുദുവിൽ അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അയാൾ നേടിയെടുത്തു ഇസ്ലാമിക ജീവിതചര്യകൾ ശീലിച്ചു ഖുറാൻ മറ്റാരെക്കാളും നന്നായി ഓതാൻ പഠിച്ചു അയാൾക്ക് അഭിനയിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് പാകിസ്ഥാനിയായിട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാന്റെ ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും മറ്റ് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങളുമൊക്കെ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസി വിശദമായി കൗശിക്കിനെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തു പുതിയൊരു പാകിസ്ഥാനി വ്യക്തിത്വം കൗശിക്കിന് കൽപ്പിച്ചു നൽകപ്പെട്ടു അതിനുവേണ്ട വ്യാജരേഖകളും റോ ചമച്ചു നൽകി ഒടുവിൽ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കടന്ന് ഒരു ചാരന്റെ ജീവിതം തുടങ്ങുവാൻ സമയമായി അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ ഭാരതത്തിനോട് വിട പറഞ്ഞ് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നാളിൽ വരെ പാകിസ്ഥാനിൽ കഴിയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വണ്ടി കയറി ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഒരു മടക്കയാത്ര അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല പുതിയ ദൗത്യത്തിലേക്ക് കടന്ന ശേഷം അയാൾ അറിയപ്പെട്ടത് നബി അഹമ്മദ് ഷാക്കീർ എന്നായിരുന്നു അയാൾ അതിർത്തി കടന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ എത്തിയ നിമിഷം രവീന്ദർ കൗശിക് എന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ ഇന്ത്യയിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന സകല വിവരങ്ങളും അയാളുടെ അസ്തിത്വത്തെ തെളിയിക്കുന്ന സർവരേഖകളും അതാതിന്റെ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും തേയിച്ചു മായിച്ചു കളയപ്പെട്ടു കറാച്ചിയിലേക്കാണ് റോ അദ്ദേഹത്തെ അയച്ചത് വൈകാതെ കൗശിക് കറാച്ചി സർവകലാശാലയിൽ നിയമബിരുദത്തിന് ചേർന്നു മികച്ച നിലയിൽ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പാക് സൈന്യത്തിൽ കമ്മീഷൻ ഓഫീസറായി ചേർന്നു അതിവേഗം സൈന്യത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനായ കൗശിക്കിന് മേജർ പദവി ലഭിച്ചു അതിനിടെ തന്റെ സൈനിക ജീവിതത്തിന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പൂർണ്ണത കിട്ടാൻ വേണ്ടി ലാഹോറിൽ നിയുക്തനായിരുന്ന സമയത്ത് തന്റെ സൈനിക ആസ്ഥാനത്തെ യൂണിഫോം തയ്ക്കുന്ന ജീവനക്കാരന്റെ മകളായ അമാനത്ത് എന്ന യുവതിയെ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചു അമാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആൺകുഞ്ഞും ജനിച്ചു അപ്പോഴും മുറ തെറ്റാതെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കത്തുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് വരെ സൈന്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച കൗശിക് അതീവ നിർണായകമായ വിവരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറിയിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യ മുന്നേറ്റത്തിന് ഏറ്റവും സഹായകരമായ അനേകം വിവരങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു പാക് സൈന്യത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞത് ഇന്ത്യക്ക് മുൻകൈ ലഭിക്കാൻ സഹായകമായി രാജസ്ഥാൻ വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ പാക് സൈന്യം നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് കൗശിക് നൽകിയ വിവരങ്ങൾ വഴിയായിരുന്നു ശത്രുപാളയത്തിൽ കടന്നു കയറി അതീവ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്ന ആ ചങ്കൂറ്റം ഏവരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ കാലയളവിലെ സ്തുത്യർഹ സേവനങ്ങളാണ് കൗശിക്കിന് ബ്ലാക്ക് ടൈഗർ എന്ന ബഹുമതി നൽകാൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഒടുവിൽ എല്ലാം തകർന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലായിരുന്നു കൗശിക്കുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നതിന് ഇന്ത്യ ഒരു ചാരനെ കൂടി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് അയച്ചു ഇനായത് മസിഹ എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ പേര് ഇനായത് പാക് ചാരന്മാരുടെ വലയിൽ കുടുങ്ങി കൗശിക്കിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം പാക് സൈന്യം അറിഞ്ഞു വൈകിയില്ല അവർ കൗശിക്കിനെ പിടികൂടി രണ്ടു വർഷത്ത
പിടിയിലായി എന്ന വിവരം ഐ എസ് ഐ അറിയിച്ച ശേഷം റോയുടെ നിസ്സംഗമായ നിലപാടാണ് തങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊരു ഏജന്റ് ഉള്ളതായി പോലും റോ സമ്മതിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോചനത്തിനായി ഒരു നടപടിയും റോയുടെ പക്ഷത്തു നിന്നുണ്ടായില്ല പതിനെട്ട് വർഷത്തെ പീഡനങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് നവംബറിൽ മിയാവാലി സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വെച്ച് ക്ഷയരോഗവും ഹൃദ്രോഗവും മൂർച്ഛിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മരണം രക്ഷിച്ചു ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും കൗശിക്കിന്റെ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തയ്യാറായില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് മാസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ പ്രതിമാസ പെൻഷൻ അനുവദിച്ചു പിറന്ന നാടിനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി തന്റെ മകൻ പാക് മണ്ണിൽ ജീവിച്ചതിലോ തന്നെ പിന്നീട് വന്ന് കാണാത്തതിലോ അവൻ അവിടെ വെച്ച് ക്രൂര പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ദീർഘകാലം ജയിലുകളിൽ കിടന്ന് നരകിച്ച് ഒടുവിൽ മാറാ രോഗം വന്ന് ചുമച്ച് ചോരതുപ്പി മരിച്ചതിലൊക്കെ എത്രയോ ഇരട്ടി സങ്കടമാണ് തനിക്ക് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൽ നിന്നും അവന്റെ പേരിൽ വെറും അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാസം പെൻഷനായി കൈപ്പറ്റുമ്പോൾ തോന്നാറുള്ളത് എന്ന് കൗശിക്കിന്റെ വയോധികയായ അമ്മ അമലാദേവി പരിഭവിച്ചു പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അമ്മ അമലാദേവി മരിക്കുന്നതുവരെ പെൻഷൻ തുക രണ്ടായിരമാക്കി സർക്കാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇതല്ലാതെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകിയ ആ പോരാളിക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾ തയ്യാറായില്ല ഇന്ത്യ ചാരവൃത്തി സമ്മതിക്കുന്നതിലുള്ള നിയമപ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാന കാരണം അവസാന നാളുകളിൽ അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് അതിരഹസ്യമായി എഴുതിയ ഒരു കത്തിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഒരു അമേരിക്കക്കാരൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിതനായനെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഏക്താ ടൈഗർ എന്ന സൽമാൻ ചിത്രത്തിന്റെ കഥ രവീന്ദ്ര കൗശിക്കിന്റെ ജീവിതത്തോട് ഏറെ സാമ്യമുള്ളതായിരുന്നു